Future Vision Study Center, Salem. So, constitution and the parliament section. So, the article 98 is the Secretariat. So, what is the need for the Secretariat to, to make the functions of parliament? Parliament is a reorganized structure. That is the performance of the ability of the office. So, the secretary is the secretary. So, the secretary is the parliament functions organized. So, after that, Article 99, most important point the oath and affirmation. So, oath and affirmation of the members. Every member of uh, parliament should take the affirmation. So, if so, you have affirmation, you can speak to the speaker. So, article 99. So, article 100. Article 100, voting in the houses. So, voting in the houses. So, what is the need for the vote? Vote is the need for the vote. Member of parliament is the need for the vote. So, first factor is the removal function. Removal function is the president, vice president, the Supreme Court judge. If you remove the vote, you remove the vote. Removal resolution is the voting. Yes, no, on the Marie number mentioned Bunny number, Kural Walker, Mulima Sola, the Kaye, we are to the Landamadri and a Walker, Murigam, Irk, they have been number Solam. So, first one is Pathing of Dina, removal function of Gana votes of the number Solam. Sharing La the government Pathina, the financial bill, the Marie Rekas put the pass for number voting in Panga, Sharing La. So, Adako number, Ido and the Kurpanga, then amendments, amendments, particular amendments over time on Edipo there, other on the voting on the Irkombi number Solam. So, however, or amendment pass under the Munadi, or house a real. Organize panita, other check panamate basic and issue quorum. Quorum, nothing but the minimum members. Minimum members. So, minimum members of Dina or house la, Patila, Urubangu, Ripina, Rada, Irandana, and the house organize a panamudio. So, for example, there were five hundred members, Rikanga Dina, I'll attend one tenth of the fifty members. Fifty members are the Irinda and the house of the organized panamudio of Dinam Salam. So, upper proportion and amen and Yabuchilla, one tenth members to. Uh, uh, needed to fulfill the quorum of the Namasulam. Seringla, Patil, Uruba, Muripin, and Namadam, Kora, the Pulpana Mudi of the Namasulam. Uh, let us consider Lok Sabha and Raja Sabha. Seringla, Raja Sabha, minimum or twenty five members of the Irguno, Lok Sabha or minimum on the fifty five members of the Irguno, for the quorum of the Insuli, on the minimum mentioned Munir Kerde of the Namasulam. Then the casting vote. Casting vote in Abdina, Samanili Arts, Seringla vote on the Samanili Arts of the Nam. So, upon the Pathing of Dina, casting vote to Arlam, Seringla. Up a yarn presiding officer, Irkangla, and the presiding officer on the Mudipan Lam, saying whether they, they want to vote or not of Dinamusulam. That is called casting vote of Dinamusulam. Next, Article 101 uh, Vacation of Seats of Dinsuli, Seringla. Vacation of Seats, why seats on the vacation after they have been under the Pakalam, Seringla. Other kind of Vishangal mentioned Munirkanga. So, Adilla, double membership of Dinsuli, Seringla. 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 Double Double membership of the section is section. Okay, if you have a 5 years term, you will have a post automatically vacant. If you have a double membership, you will have a Lok Sabali and Raja Sabali membership. So, you will have 10 days time. Whether they want to decide from which house of the number so long. Sharing law. So first first in the house elect on the either on the cancel puny wrong number so long. So second one is pathing up in our own day, Yemali Kare, MP of whom elect a fourteen days on the time the wrong. Sharing law. The fourteen days cooler and the other post to resign Pandla Abdina, I'm going to parliamentary membership cancel puny wrong. So other than the double membership or interdict disqualification but the article one not two. So, we have to say that the resignation is not a In case of speaker, how genuine he is, uh, how he is keen to the decision of the proof. Our decision is to prove the resignation. Then the absence. Absence. 60 days continuous absence. We will remove the point. 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 Uh, four days mail adjun panna adu vandu calculate panna matanga adukulla irundhuchuna adu vandu calculate aagum appdi nam solla so article 102 
ஆர்டிகல் ஒன் நாட் டிஸ்காலிபிகேஷன் ஆஃப் த மெம்பர்ஷிப் பற்றி பேசுது நத்திங் பட் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் ஒரு கட்சியிலேருந்து இன்னொரு கட்சி தாவும் போது டென்த் ஷெடியூல் பற்றி அதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கிரைட்டீரியா ஃபுல்ஃபில் அந்த கிரைட்டீரியாவில் ஒருத்தர் வந்து ரிமூவல் ஆகிறாரு டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிறாருனா தே கேன் பி டிஸ்குவாலிஃபைடு அதுக்கப்புறம் இல்லாமல் ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்னு ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வந்து அரசுக்கு கணக்கு காட்டாமல் வச்சிருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இருந்துச்சுனாலும் அதே மாதிரி குற்ற வழக்கில் தண்டனை பெற்றாங்கனோ சரிங்களா சென்டென்ஸ் ஃப்ரம் த கோர்ட் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது எலெக்ஷனில் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய எலெக்ஷனில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய நாம் மீறது சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்துச்சுனா அவங்க டிஸ்குவாலிஃபை பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அப்படி நம்ம சொல்லலாம் ஆர்டிகல் 103 டிசிஷன் ஆன் क्वेश्चंस ஆஃப் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் அப்படி நம்ம சொல்லுவாங்க டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த क्वेश्चंसக்கான விஷய விளக்கங்களை வந்து கொடுக்கிறதே அப்படி வந்து மென்ஷன் பண்ணிருப்போம் ஆர்டிகல் 104 தென் ஆர்டிகல் 103 ஆர்டிகல் 104 மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிகல் விச் மீன்ஸ் பெனால்டி ஃபார் சிட்டிங் வித்தவுட் டேக்கிங் அஃபர்மேஷன் டு தி ஆர்டிகல் 99 சரிங்களா ஆர்டிகல் நைன்டி நைனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓத் அண்ட் அஃபர்மேஷன் ஃபார் த மெம்பர்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படி அஃபர்மேஷன் வந்து எடுக்காமவே அஃபர்மேஷன் எடுக்காமவே ஹவுஸில் வந்து உட்காந்துக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க வெதர் இட் இஸ் இன் லோக்சபா ஆர் ராஜ்யசபா அப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபைன் போடுவாங்க அப் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ அதை பற்றி பேசுகிறாங்க ஆர்டிகல் ஒன் நாட் ஃபோர் ஆர்டிகல் ஒன் நாட் ஃபைவ் வந்து பவர்ஸ் ப்ரிவிலேஜஸ் டு த பவர்ஸ் அண்டு ப்ரிவிலேஜ் டு தி பீப்புள் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ ஹூ வேர் இந்த பார்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் தட் இஸ் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் சரிங்களா மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டுக்கான பவர்ஸ் அண்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் பற்றி பேசியிருக்காங்க சரிங்களா ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் என்ன பற்றி பேசுனா சேலரிஸ் அண்ட் அலோவன்சஸ் பற்றி பேசுது சரிங்களா ஸோ சேலரிஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஒன் லேக்காக இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணிடுறாங்க ஒன் லேக் சேலரி அலோவன்ஸ் வந்து செவன்டி தௌசண்ட் ஆஃபீஸ் அலோவன்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இது எல்லாமே பெர் மந்த்துக்கு சரிங்களா பெர் மந்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா மந்த்லி இவங்களுக்கான கொடுத்துருக்கக்கூடிய அலோவன்சஸ் அண்ட் சேலரிஸ் பற்றி பேசுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் என்ன டு மேக் த லெஜிஸ்லேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு சட்டம் இயற்றும் முறை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ ஸோ அதன் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கலாம் இட் கேன் பி பப்ளிக் பில் ஆஸ் அ பிரைவேட் பில் சரிங்களா பப்ளிக் பில் பிரைவேட் பில்னு ரெண்டு டைப்பில் எந்த பில் வேணால் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இருந்தாலும் பப்ளிக் பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மினிஸ்டரால வந்து எடுத்துட்டு வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க சரிங்களா மேக்சிமம் ரூலிங் பார்ட்டியில இருந்தா அந்த பப்ளிக் பில் வந்து வரும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த பப்ளிக் பில் பாஸ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அது அது மட்டும் இல்லாம இந்த பிரேயர் நோட்டீஸ் வந்து ஒன் வீக் முன்னாடி கொடுத்தாவே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே பப்ளிக் பில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான எலமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் த பிரைவேட் பில் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் எம்பி வந்து டிராப் பண்ணக்கூடிய பில்லாக இருக்கும் ஸோ மேக்சிமம் வந்து ஆப்போசிஷன் சைடில் இருக்கிறவங்க வந்து அதை டிராப் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி டிராப் டிராப் பண்ணும்போது அதோட பாசிபிலிட்டி ஆஃப் அக்செப்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன் மந்த் பிஃபோர் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கணும் இந்த ப்ரைவேட் பில்ல வந்து நாங்கள் இதை பாஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் பாசிபிலிட்டிங் <laughs> மணி ஆர் ஃபினான்சியல் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ செகண்ட் வந்து மணி பில் மணி பில் இஸ் அ ஸ்பெஷல் பில் அதே மாதிரி ஃபினான்சியல் பில் ஃபினான்சியல் பில் அப்படிங்கிறது ரிலேட்டட் டு ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ மணி பில்ங்கிறது சிம்பிளாக டாக்ஸேஷன் ஓரியன்டடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்டெப்தாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ தென் த கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில் த மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் அலமெண்ட் இஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் டு மேக் த அமெண்ட்மெண்ட் இன் த இண்டியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு சில அமெண்ட்மெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு வரதுக்கான ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ தெர் ஆர் பில் கேட்டகரைஸ் இன் டி ஃபோர் டைப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆர்டினரி பில் மணி பில் ஃபினான்சியல் பில் கான்ஸ்டியூஷனல் பில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ அந்த பில்
அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ செகண்ட் ரீடிங் செகண்ட் ரீடிங் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங் ஸ்டெப் போகும் அதில் வந்து டிஸ்கஷன் ஆன் த பில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த பில்லை பற்றின விஷயக்கூடிய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய எலமெண்ட் இருக்கும் தென் கமிட்டி ஸ்டேஜுக்கு போகும் சரிங்களா கமிட்டி ஸ்டேஜ் எவால்வேட் பண்ணுவாங்க ஸோ எந்த பில் கொடுத்துருக்குமோ அதுக்கு ரெலவெண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கமிட்டி ஸ்டேஜுக்கு போகும் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிட்ரேஷன் சரிங்களா இது ஃபர்தர் மூவ் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சிட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க தென் தேர்ட் ரீடிங்க்கு வந்து போகும் சரிங்களா தேர்ட் ரீடிங் போயிட்டு ஓட்டிங் நடந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க சரிங்களா சென் இந்த சென்டென்ட் தி பில் இந்த செகண்ட் ஹவுஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா செகண்ட் ஹவுஸ்க்கு வந்து அந்த பில் வந்து அனுப்பி வச்சிருப்பாங்க அந்த ஹவுஸ்ல திரும்ப எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் செகண்ட் ரீடிங் தேர்ட் ரீடிங் வந்து அதுவும் எனக்ட் ஆகிட்டு ஸோ ஃபைனல் பார்த்தீங்கன்னா அசன்ட் த பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரசிடென்ட் கிட்ட போய் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ எ பில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் டு எனாக்ட் த லா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு ஒரு நார்மலான ஒரு பில் அஞ்சு ஸ்டேஜை கடந்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் செகண்ட் ரீடிங் தேர்ட் ரீடிங் பில் இந்த செகண்ட் ஹவுஸ் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் அசன்ட் த பிரசிடென்ட் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ இதைதான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ஒன் நாட் எயிட் ஜாயின் சிட்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஆர்டிகல் ஒன் நாட் எயிட் ஜாயின் சிட்டிங் ஜாயின் சிட்டிங் விச் இஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாவில தான் நம்ம எடுத்தோம் வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் த ஜாயின் சிட்டிங் ஜாயின் சிட்டிங்கோட தேவை என்னன்னு நான் பார்க்கும்போது இன் கேஸ் லோக்சபால ஒரு பில் என்ஆக்ட் ஆகி ராஜ்யசபால வந்து நிராகரிக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா ஜாயின் சிட்டிங்கை வந்து கூட்டலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாம ஸோ ஒரு பில் மீது ரெண்டு பேருக்கு ஒரு மாற்று கருத்து இருக்கு அப்படின்னாலும் அதை வந்து கூட்டலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ ஜாயின் சிட்டிங்க்கு ஜாயின் சிட்டிங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டி யாருன்னா பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் ஓன்லி இஸ் அத்தாரிட்டி ஹூ நோட்டிஃபைஸ் த ஜாயின் சிட்டிங் ஆஃப் த ஹவுஸ் போத் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா லோக்சபாவே ராஜ்யசபாவே ஜாயின் சிட்டிங்க்கு கூப்பிடுறது கூப்பிடுறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் அதோட தலைவராக அதை ஹூ பிரிசைட் அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் த லோக்சபா பிரிசைட் த ஹவுஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்பீக்கர் இல்லைனா டெப்படி ஸ்பீக்கர் பிரிசைட் பண்ணுவார் டெப்படி ஸ்பீக்கர் இல்லை அப்படின்னா டெப்படி சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா வந்து பிரிசைட் பண்ணுவாங்க டெப்படி சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபாவும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு மெம்பர் வந்து பிரிசைட் பண்ணுவாங்க பட் ஹவ் அவர் த சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா நெவர் பிரிசைட் த ஜாயின் சிட்டிங் சரிங்களா ஸோ அப்போ சேர்மன் நத்திங் பட் எக்ஸ் அஃபீஷியோ சேர்மன் அப்படின்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் சரிங்களா வைஸ் பிரசிடென்ட் கேனாட் பிரிசைட் த ஜாயின் சிட்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் திஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஜாயின் சிட்டிங் பில்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு ஓவர் யூ பார்க்கலாம் ஸோ டவுரி ப்ரகிபிஷன் பில் பேங்கிங் சர்வீஸ் கமிஷன் பில் பிரிவென்ஷன் ஆஃப் டெரரிசம் பில் ரெஸ்பெக்டிவ்லி டவுரி ப்ரகிபிஷன் பில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில வந்துச்சு சிக்ஸ்டி ஒன்ல ஆக்ட் அது வந்து மாறுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பேங்கிங் சர்வீஸ் கமிஷன் பில் செவன்டி செவன்ல வந்துச்சு பிரிவென்ஷன் ஆஃப் டெரரிசம் பில் வந்து டூ தௌசண்ட் டூல வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த பில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஜாயின் சிட்டிங் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு எலமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடலாம் The private members bill introduced by by in the houses of the Namas of Lam. So Lam. So Lam. இது வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன் பில் வந்து இது வரைக்கும் நிறைவேறி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் பில்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பிரைவேட் பில்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து முஸ்லீம் வக் பில் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வந்துச்சு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூல வந்துச்சு இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை சையத் முகமது அகமது காஸ்மி காஸ்மி அப்படிங்கிறவர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் விச் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ் இன் லோக்சபா லோக்சபால இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் இது நிறைவேறினது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் தான் ஸோ அப்போ முஸ்லீம் வக்பு ஆக்டா மாறினது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பில்லாக இருந்தது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு ஒன்று இருக்குது இந்தியன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை சமந்தா ஸோ சமந்தா அப்படிங்கிறவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க லோக்சபாவில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சரிங்களா இன்ட்ரடியூஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் லோக்சபா எனாக்டட் பை த போத் ஹவுசஸ் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ ரெண்டு ஆர்டராக நம்ம பிரிச்சாச்சு லோக்சபாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பில் ராஜ்யசபாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பில் அப்படின்னு சொல்
uh, bill is salary and allowances bill 1957 which was introduced by raghunath singh in lok sabha adapted in 1964 appadi namba sollam so 57 la introduce panni 64 la unde introduce aachu appadi adapt aachu nu solluvanga eighth one hindu marriage act bill appadi namba sollam hindu marriage act bill was introduced in 1968 divang chand sharma in lok sabha adapted in 1960 8 அப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் சரிங்களா அட் தி சேம் இயர் அப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் சரிங்களா சோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल अपीलेट बिल அப்படி சொல்லுவாங்க सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल अपीलेट बिल 1968 ல வருது சரிங்களா இட் வாஸ் இன்ட்ரோ듀ஸ்ட் இன் லோக்சபா அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சோ லோக்சபால தான் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணாங்க பை ஆனந்த் நரேன் முல்லா அப்படி நம்ம சொல்லலாம் ஆனந்த் நரேன் முல்லா வாஸ் தி पर्सन who इंट्रोड्यूस्ड द बिल इज कॉल्ड 9th uh private bill lab din sollam which is adapted in the year 1970 so after that we gonna for uh, 10th private bill ancient uh, historical monument and the protection of monument bill lab din sollanga so which is introduced in 1954 by uh, raghunir singh abdi nam sollam so raghunir singh uh, then in rajya sabha seringla so idukapra varad ellame rajya sabha bill abdi nam sollam 1956 la adapt aagudhu so hindu marriage bill 1956 which is introduced by parmanand sita introduced in uh, rajya sabha adapted in 1956 56 le adapt aagudhu then orphanage and charitable homes appdi nu solluvanga 1960 le introduce panna inda bill 1960 le adapt aagudhu kailas bihari mall appdi ingra varu inda idha introduce panna nu solluvanga then 13th bill marine insurance bill 1960 Uh, which is introduced by mp uh, bargava mp bargava in uh, rajya sabha 1963 la assent aagudhu then indian penal court bill 1963 indian penal court uh, bill 1963 was introduced by divan chamma uh, chamlal appdi nam sollam so in uh, rajya sabha it was adopted in the year 1969 appdi nam solluvom seringla so these are all the 14 bills 14 private bills introduced in the both houses called lok sabha as well as rajya sabha then move on the 15th bill that is called right of transgender transgender persons bill 2014 the most significant bill appadi nam solluvanga which was introduced by shiva appadi nam sollam seyinga belongs to dmk appadi nam sollam tiruchi shiva abingiradhu avaroda full name appadi nam sollam so he introduced in rajya sabha rajya sabha la introduce pannaru however idu 2015 la da and bill und adapt aagudhu 24th april 2015 rajya rajya sabha passed the bill and 26th february 2060 ல பாத்தீங்க அப்படினா லோக்சபா அந்த பில்ல பாஸ் பண்றாங்க சரிங்களா சோ ராஜ்யசபால 45 இயர்ஸ் க்கு அப்புறம் பாஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு பில் அப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் சரிங்களா ஹவவர் ஏதாவது ஒரு ஹவுஸ்ல பாஸ் பண்ணப்பட்டது இது 35 இயர்ஸ் க்கு அப்புறம் தான் அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா சோ அப்ப இது இந்த அடிப்படையில் நான் பாக்கும்போது இந்த இயர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் 45 இயர் அப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் சரிங்களா சோ தென் தி டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் தி 13th லோக்சபா 14th லோக்சபா 15th லோக்சபா அண்ட் 16th லோக்சபா 14 15 16 th lok sabha oda introduce panna private bill lo adapt aana private bill yo namba paakalam consider panna private bill la paakalam seringla so 13th lok sabha la 3 4 3 private bill vande enna achi appadina introduce pannanga 17 only take an account for the discussion appo solluvom then 14th lok sabha introduced sorry 14th yeah த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஃபோர்டீன் தான் டிஸ்கஷன் எடுத்துட்டாங்க பிப்டீன்த்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா பிப்டீன் லோக்சபால த்ரீ செவன்டி டூ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஃபோர்டீன் தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க டிஸ்கஷனுக்கு சிக்ஸ்டீன் லோக்சபால பாத்தீங்கன்னா டூ நாட் சிக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க சிக்ஸ் ஒன்லி வந்து அதுல வந்து அடாப்ட் அதாவது அக்கௌண்டபிளா எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிருப்போம் அப்ப பிரைவேட் மெம்பர் பில்லோட ப்ரொபோஷன் நம்ம பாக்கணும் சரிங்களா த்ரீ ஹண்ட்ரட் சம்திங் எனாக்ட் பண்ணா அதாவது அந்த ரெண்டு டிஜிட்ல தான் செவன்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ் இதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பிரைவேட் பில்ல தான் கன்சர்வேஷனுக்கே எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ தீஸ் ஆர் அல்ல பிரைவேட் பில்ஸ் பார்லிமெண்டரியோட ப்ரொசீஜர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆர்டிகல் ஒன் நாட் நைன் ஸ்பெஷல் ப்ரொசீஜர் ஃபார் மணி பில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க சோ ஸ்பெஷல் ப்ரொசீஜர் ஃபார் மணி பில் அப்படின்னு சொன்னா மணி பில் ஒன்லி இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் லோக்சபா லோக்சபால மட்டும்தான் மணி பில்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் இட் கேனாட் பி இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபார் த ராஜ்யசபா ராஜ்யசபால முதன் முதலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியாது லோக்சபால இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை அக்சென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ராஜ்யசபா வேணா வரலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ப்ரியர் அப்ரூவல் ஆஃப் பிரசிடென்ட் சரிங்களா வித் கன்சென்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா பிரசிடென்டோட முன் அனுமதியின் பெயரில் இந்த லோக்சபால மணி பில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்படும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஒரு பில் நான் ஆர்டினரி பில்லா மணி பில்லான்னு டிசைட் பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டி யாருக்கு இருக்குன்னா ஸ்பீக்கர் கிட்ட இருக்கு சரிங்களா சோ அப்ப இந்த ப்ரொவிஷனை நம்ம கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் பிரியர் அப்ரூவல் கொடுக்கிறவர் வந்து பிரசிடென்ட் சோ அப்ப ஒரு பில்ல வந்து நார்மல் பில்லா இல்ல 
மணி பில்லாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது யார் அத்தாரிட்டியாக இருக்குனா ஸ்பீக்கர்ட் இருக்குது நேச்சுரலி இந்த மணி பில் இன்ட்ரடியூஸ் பை த மினிஸ்டர் சரிங்களா ஒரு மினிஸ்டரால தான் மணி பில்லை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க அப்போ லோக்சபாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ராஜ்யசபாவுக்கு வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க வித்தின் ஃபோர்டீன் டேஸ் பதினான்கு நாட்களுக்குள்ளார அது நீ அது வந்து ராஜ்யசபா வந்து பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதில் வித் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆர் வித் அவுட் ரெக்கமெண்டேஷன் எது வேணா சொல்லலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ ராஜ்யசபா ஒரு சில ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து கொடுக்கலாம் ஆனால் அந்த ரெக்கமெண்டேஷனை லோக்சபா கம்பல்சரி அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு எந்த ஒரு கட்டாயமும் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மேக்சிமம் பீரியட் ஆஃப் ஃபோர்டீன் டேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பிரசிடென்ட் வந்து அதுக்கு வந்து அசன்ட் கொடுப்பாரு சரிங்களா ஒப்புதல் கொடுக்கலாம் அந்த பில்லுக்கு வந்து அசன்ட் கொடுக்கலாம் வித் ஹோல்டில் வைக்கலாம் சரி வித் ஹோல்டுனா ஆன்சர் பண்ணாம வைக்கலாம் ஆனால் இட் கேனாட் பி ரிட்டர்ன் சரிங்களா ஸோ இட் கேனாட் பி ரிட்டர்ன் பிரசிடென்ட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு ரிட்டர்ன் த மணி பில் டு தி லோக்சபா ஆர் ராஜ்யசபா ஸோ எது எதுக்குமே அது அவரால் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ஒன் டென் டெஃபினேஷன் ஃபார் மணி பில் ஸோ மணி பில் ஹவு இட் இஸ் டிஃபைண்ட் டிஃபைன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மணி பில் இஸ் க்ளோஸ்லி ரிலேஷன் ரிலேட்டட் டு தி டாக்ஸேஷன் சரிங்களா டாக்ஸேஷன் ஓரியன்டாக இருக்கும் சரிங்களா அந்த டாக்ஸேஷனில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் அபாலிஷன் ரெமிஷன் அந்த மாதிரி நிறைய கொஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சிம்பிளாக சொன்னால் டாக்ஸ் ஆல்ட்ரேட் பண்ணுறது இப்போ நியூ டாக்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது டாக்ஸ் அபாலிஷ் பண்ணுறது இதை பற்றிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க எக்ஸப்ட் த லோக்கல் பாடி டாக்ஸ் சரிங்களா லோக்கல் பாடி டாக்ஸ் நத்திங் பட் முனிசிபாலிட்டி ஆஸ் வெல் ஆஸ் பஞ்சாயத் ராஜ் முனிசிபாலிட்டி பஞ்சாயத்து ராஜோட டாக்ஸ் அபாலிஷ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அதாவது மணி பில்ல சேர்க்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பாரோயிங் மணி ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதில் வந்து ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா காண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரெண்டு இருக்கு சரிங்களா கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் சரி காண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரெண்டுல எது வேணாலும் இந்த மணி பில் ஓரியன்டா இருக்கக்கூடியதுல எடுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த மணி பில் வந்து அப்ரோப்ரியேஷன் பாஸ் பண்ணி அந்த பில்ல வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ மணி பில் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ்க்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க விச் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை த மினிஸ்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ப்ரியர் அப்ரூவல் ப்ரியர் அப்ரூவல் ஃப்ரம் த பிரசிடென்ட் தென் இட் கேன் பி டிசைடட் பை த ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இருந்த லோக்சபா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ட்ரிபிள் ஒன் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அசன் டு தி பில் பை த பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் கேன் அசன் த பில் த்ரூ த ஆர்டிகல் ட்ரிபிள் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஹி கேன் பி அசன்ட் ஆர் வித் ஹோல்ட் can written அப்படினு சொல்லக்கூடிய மூணு ஆப்ஷன் அவருக்கு வந்து இருக்கு அப்படி நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் 112 மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஆர்டிகல் இஸ் ஆனுவல் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மென்ட் ஆனுவல் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மென்ட் अदरवाइज नोन एज பட்ஜெட் ஹவவர் தி வேர்ட் பட்ஜெட் வாஸ் நாட் மென்ஷன்ட் இன் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா சோ இந்தியாவோட கான்ஸ்டிடியூஷன்ல பட்ஜெட்ங்கற வார்த்தை வந்து யூஸ் பண்ணப்படல அதுக்கு பதிலா ஆனுவல் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மென்ட் அப்படினு சொல்லக்கூடிய வேர்ட் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆர்டிகல் 112 அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சோ லெட் us மேக் தி லெட் us Let us understand the history of budget. Budget of India, the history of India, we can see that. இந்த பட்ஜெட் டிஸ்கஷன்ங்கிறது இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் எயிட்டீன் நைன்டி டூல இருந்து ஆரம்பிச்சது பட்ஜெட் டிஸ்கஷன் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பட்ஜெட்டை ரெண்டாக பிரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அக்வாத் கமிட்டின்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணாங்க பிரிட்டிஷு அக்வாத் கமிட்டி வாஸ் ஃபார்ம் இன் த இயர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒனில் அக்வாத் கமிட்டியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த கமிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து ஒரு இதோட ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துச்சு அதில் என்ன படுத்திட்டாங்க அப்படின்னா யூனியன் பட்ஜெட் வாஸ் செப்பரேட்டட் ஆஸ் ரயில்வே பட்ஜெட் ஆஸ் வெல் அஸ் யூனியன் பட்ஜெட் சரிங்களா ஸோ அப்போ ரெண்டு பட்ஜெட்டாக பிரிச்சுட்டாங்க யூனியன் ரயில்வே <laughs> திரும்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க பட்ஜெட் செஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா பட்ஜெட்டில் மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஒவ்வொரு இயரும் பிப்ரவரி மந்த் ஒன்றாம் தேதி வந்து பட்ஜெட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்படும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் இதற்கு முன்னாடி வந்து பட்ஜெட் வந்து பிப்ரவரி மந்தோட
என்னது டெம்பரரி பட்ஜெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதனால தான் இடைக்கால பட்ஜெட் இன்டரிம் பட்ஜெட் அப்படிங்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கூட இன்டரிம் பட்ஜெட் தான் வந்து இனாக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா எலெக்ஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து நடந்துச்சு ஸோ அதனால டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இன்டரிம் பட்ஜெட் தான் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஸோ இதுதான் பட்ஜெட் தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பட்ஜெட் இனாக்ட்மெண்ட்ல ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அதை பத்தி பார்க்கலாம் ஸோ பார்லிமெண்ட்ல பிரசன்டேஷன் ஆஃப் பட்ஜெட் பத்தி பார்க்கறோம் சரிங்களா பட்ஜெட்டோட ஸ்டேஜஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பட்ஜெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அதுல மொத்தமா எத்தனை ஸ்டேஜஸ் இருக்குன்னா சிக்ஸ் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு இது ப்ரீவியஸ் இயர்ல வந்து நமக்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஒரு பட்ஜெட்டை பிரசென்ட் பண்ணும் போது எத்தனை ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க இட் ஆர் சிக்ஸ் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிரசன்டேஷன் ஆஃப் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட்ஜெட்டை வந்து தாக்கல் செய்தல் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ அது அப்படின்னு ஜென்ரல் டிஸ்கஷன் டிஸ்கஷன் அபவுட் த பட்ஜெட் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரூட்டினிட்டி பை த டிபார்ட்மெண்டல் கமிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நத்திங் பட் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்டல் கமிட்டியும் அந்த பட்ஜெட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ஸ்க்ரூட்டினிட்டிக்கு வந்து அனுப்புவாங்க ஸோ அப்போ பட்ஜெட் ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரூட்டினிட்டிக்கு வந்து அனுப்பிச்சிருவாங்க ஸ்க்ரூட்டினிட்டிக்கு அனுப்பிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஓட்டிங் ஆன் டிமாண்ட்ஸ்க்கு வந்து வரும் ஓட்டிங் ஆன் டிமாண்ட்ஸ்க்கு வரும் ஸோ அப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பட்ஜெட்டில் இருக்கிறத வந்து அவங்க வந்து ஓட்டிங்க்கு வந்து கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பாசிங் அப்ரோப்ரியேஷன் பில் வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அப்ரோப்ரியேஷன் ஆக்டா மாறிச்சுனாதான் சரிங்களா ஒரு பில்ல ஒரு பில்ல இருந்து மணி எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஆக்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதன்படி அப்ரோப்ரியேஷன் பில் வந்து போகும் அதுக்கப்புறம் வந்து அது வந்து பினான்சியல் பில்லா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கடைசியா அது அதோட ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வந்து நிறையும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்டேஜஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இப்படி இருக்கும்போது அந்த ஓட்டிங் ஆன் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ ஓட்டிங் ஆன் அக்கௌண்டா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அப்ரோப்ரியேஷன் பில்லா இருக்கட்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த ஆர்டிகல் ஒன் ஒன் த்ரீல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆர்டிகல் ஒன் ஒன் த்ரீ ஆர்டிகல் ஒன் ஒன் த்ரீ வந்து எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் த பட்ஜெட் வந்து குறிப்போம் சரிங்களா எவ்வளவு எஸ்டிமேட்ஸ் இருக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய கான்டென்ட் ஃபுல்லாவே அதுல வந்து மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஆர்டிகல் ஒன் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஒன் ஃபோர் எதை பத்தி பேசுதுன்னா சப்ளி அப்ரோப்ரியேஷன் பில்ல பத்தி பேசுது ஸோ அப்ரோப்ரியேஷன் பில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்ரோப்ரியேஷன் பில் இஸ் மேட் பை லா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்க ஒரு லா என்ஆக்ட் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணா ஒரு ஒரு பில்ல நம்ம வெளியே எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இட் கேன் பி இட் கேன் பி டிரை ஃப்ரம் த பில் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆர்டிகல் ஒன் ஒன் ஃபைவ் என்ன சொல்லுதுன்னா சப்ளிமெண்ட்ரி அடிஷனல் எக்ஸஸ் கிராண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ சப்ளிமெண்ட்ரி அடிஷனல் எக்ஸஸ் கிராண்ட் அப்படிங்கிறது எதை பத்தி நம்ம பேசுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்து எதை பத்தினா அடிஷனலா அல்லது ஆக்ட் பண்ண வேண்டிய பில் பத்தி அல்லது எக்ஸஸ் கிராண்ட் பத்தி சொல்லும் சரிங்களா அமௌண்ட் ஆட் பண்றது பத்தி சொல்லும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் ஓட்டிங் ஆன் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் மேல ஓட்டிங் நடத்தும் போது ஸோ அதில் ஒரு சில ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ண சொல்லி ஒரு சில டிமாண்ட்ஸ் வந்து வைக்கலாம் சரிங்களா அது வந்து லோக்சபாவில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஓட்டிங்கில் ரொம்ப முக்கியமாக அதில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கட் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது சரிங்களா கட் மோஷன் ஸோ பட்ஜெட்டில் ஓட்டிங் ஆன் டிமாண்ட்ஸில் டிமாண்ட்ஸ் வரும்போது அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கட் மோஷன் ஒரு விஷயம் இருக்கு சரிங்களா ஸோ அந்த கட் மோஷனை கே த்ரீ கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம் பாலிசி கட் எக்கனாமிக் கட் டோக்கன் கட்டு மூணு இருக்கு சரிங்களா பாலிசி கட் டிஸ்அப்ரூவல் ஆஃப் த பாலிசி கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பாலிசி வந்து சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு அதை டிஸ்அப்ரூவல் பண்றது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ டிஸ்அப்ரூவல் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்டர்னேட் பாலிசியை கூட அவங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அது வந்து ஒன் ருபி ரிடக்ஷன் பேர் சரிங்களா பாலிசி கட் கன்சிஸ்ட் வாக்குறுதி <laughs> அவங்க வந்து வாங்கிப்பாங்க இந்த பர்టిక్యులர் எஸ்டாப்லிஷ
முக்கிய <laughs> பட்ஜெட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 6 ஸ்டேजेस மொத்தமா 6 ஸ்டேஜ் அப்படினு சொல்லுவாங்க அது ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்க அப்படினா ஃபைனான்சியல் பில் அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சோ अदर अदर ப்ரொவிஷன் பத்தி பார்க்கலாம் ஆர்டிகல் 118 ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரோசிஜர் அப்படினு சொல்லுவாங்க ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரோசிஜர் அப்படினா ஒரு பாராளுமன்றல இருக்கிற ப்ரோசிஜர் பத்தி பேசுறதே அப்படி நம்ம சொல்லலாம் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரோசிஜர் பத்தி நம்ம ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சிட்டா போதும் ஜாயின் செட்டிங் கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல ஆர்டிகல் 118 அதுல ரெண்டு ப்ரொசீஜர் இருக்கு ரெண்டு ஹவுஸ் இருக்கும் லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டு ஹவுஸ் இருக்கும் ஆனா ரெண்டு ஹவுஸ்ல எந்த ஹவுஸோட ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா லோக்சபாவோட ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க டியூரிங் த ஜூரிங் த ஜாயின் செட்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் அந்த மாதிரி லோக்சபாவுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கும் ராஜ்யசபாவுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி வந்து சொல்றது ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க தென் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஒன் ஒன்னே என்ன சொல்லுதுன்னா ரெகுலேஷன் ரெகுலேஷன் ஆஃப் லா பற்றி வந்து பேசுது சரிங்களா ரிகார்டிங் த ஃபினான்சியல் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஃபினான்ஸ் ஓரியன்டான ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும்போது அல்லது அது ஓரியன்டான ப்ரொசீடிங்ஸ் போகும்போது கண்டிப்பாக ரெகுலேஷன் சொன்ன ஒன்று இருக்கும் அப்போ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஆர்டிகல் ஒன் டுவெண்ட்டி லாங்குவேஜஸ் Languages used in Parliament of the number 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 of the மட்டும் இல்லாம ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் पर्सन சரிங்களா அந்த 22 ஆபீஷியல் லாங்குவேஜ்ல ஏதாவது பேசணும் அவங்களோட மதர் டங்க்ல பேசணும் அப்படினா பிரேயர் அப்ரூவல் படி அவங்க சப்மிட் பண்ணி அந்த லாங்குவேஜ்ல பேசலாம் அப்படி நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் 121 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் டிஸ்கஷன் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் சரியா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் டிஸ்கஷன் டிஸ்கஷன்ல நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அது பின்னாடி நம்ம வந்து அதுல இருக்கிய பார்லிமெண்ட் ப்ரோசிஜர்ல நம்ம चेंजेस வந்து பார்க்கலாம் தென் ஆர்டிகல் 126 சரியா 123 அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா சோ 123 சரிங்க ஆர்டிகல் 123 பவர் ஆஃப் பிரசிடென்ட் டு ப்ராமல்கேட் தி ஆர்டினன்சஸ் அப்படி வந்து மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா சோ பவர் ஆஃப் பிரசிடென்ட் டு ப்ராமல்கேட் ஆர்டினன்ஸ் அப்படினா ஒரு ஆர்டினன்ஸ் ரிவர்ஸ் ப்ரோசிஜர் நம்ம முன்னாடி பாத்துறோம் சரிங்களா நார்மலா ஒரு லா எப்படிங்க லோக்சபா ராஜ்யசபா பிரசிடென்ட் அப்படி சொல்லிட்டு இது நார்மல் ப்ரோசிஜர் ஆனா இந்த 1 2 3 பவர் ஆஃப் இதெல்லாம் பிரசிடென்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ளைம் பண்ணிரு ஒரு ஆக்ட் அப்புறம் அப்ரூவல் வந்து ராஜ்யசபாவோ லோக்சபாவோ ரெண்டும் சேர்த்து 6 வீக்ஸ் குள்ளார கொடுத்துருவாங்க அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா சோ 122 அப்படிங்கற ஆர்டிகல் எதை பத்தி பேசுது அப்படி சொல்லி பாத்தீங்க court not enquire into the uh, proceedings of the parliament அப்படினு சொல்லிருப்பாங்க பார்லிமென்ட்ரோட ப்ரோசிடிங்ஸ்ல கோர்ட் வந்து என்டர் ஆக கூடாது அப்படினு சொல்லி சொல்றதுக்கு வந்து ஆர்டிகல் 122 அப்படினு நான் மென்ஷன் பண்ணலாம் however we can to we have to clear about the three articles 266 266 267 அப்படி நம்ம சொல்லலாம் 266 வந்து கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா சோ அதே 266 பப்ளிக் அக்கவுண்ட் ஆஃப் இந்தியா நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா சோ அப்ப ரெண்டு ஒரே ஆர்டிகல்ல ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குதே ஒன்னு கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன்னொரு பப்ளிக் அக்கவுண்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லலாம் சோ அப்ப அந்த கன்சாலிடேட்டட் ஆஃப் இந்தியா என்ன ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன அப்படிን பார்த்தமா ரெவென்யூ இந்தியாவுக்கு வரக்கூடிய ரெவென்யூ இந்தியாவோட லோன்ஸ் சரிங்களா இந்தியாவுக்கு என்னென்ன வகையில இன்கம் வருதோ அது எல்லாத்தையும் இது வந்து கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாலே வைப்பாங்க சரிங்களா இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒன்னு என்னன்னா பார்லிமென்ட்ரி அப்ரூவல் பேர்ல தான் இந்த கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில இருந்து நம்ம ஃபண்ட் எடுக்க முடியும்னு சொல்லலாம் சரிங்களா சோ அதற்கு அடுத்து டெபாசிட்ஸ்னு ஒரு சிலது இருக்கும் சேவிங் பேங்க் டெபாசிட் ஜுடிஷியல் டெபாசிட்னு சொல்லி ஒரு செக்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் பப்ளிக் அக்கவுண்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ சோ அத வந்து நம்ம டெபாசிட்ஸ்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் சரிங்க இட் नीड नॉट ஃபார் தி பார்லிமென்ட்ரி அப்ரூவல் பார்லிமென்ட்ரி அப்ரூவலுக்கு எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபரேஷன் எடுக்கிறதுக்கு அப்ப அவங்களோ அப்ரூவல் தேவ இல்ல அப்படினு சொல்லலாம் சரிங்களா இட் ஹஸ் டு டிஃபரண்ட்
காண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ காண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா யார்ட் இருக்குன்னா பிரசிடென்ட் கிட்ட இருக்கும் பிரசிடென்ட் யார்ட் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க பிரசிடென்ட் வந்து பினான்ஸ் செக்ரட்டரிகிட்ட வந்து அந்த அதோட லயபிலிட்டிஸ் அதோட ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க சார் அப்போ பிரசிடென்ட் கேன் ஃபண்ட் அன்பார்சின் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா எதிர்பார்க்காத அவசர நிலையில ஏதோ ஒரு முக முக முக்கியமான நிலையில தேவைப்படக்கூடிய பணத்தை வந்து பிரசிடென்ட் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ இது எல்லாமே மணி ஓரியன்டட் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ பார்லிமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்டிகல் செவன்டி சிக்ஸ்ல இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து பார்த்தோம் அல்லது அதுக்கப்புறம் ஒன் டுவெண்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது எதை பத்தி பேசியிருக்கு அப்படின்னா பவர் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ப்ராமல் கேட் ஆர்டினன்சஸ் பத்தி வந்து நம்ம பேசியிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து ஓவராலா நம்ம கலெக்டிவா பாத்தீங்கன்னா பார்லிமெண்டோட ஆக்டிவிட்டிஸ் இதுதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தேங்க் யூ Future Vision Study Center SKS Hospital Road opposite to Hotel Lakshmi Prakash near New Bus Stand Salem Cell 904203016